വടക്കും പാറയിലെ ടാങ്കർ ലോറി അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഫിനോൾ ജലാശയങ്ങളിൽ കലർന്നതോടെ പ്രദേശവാസികൾ ദുരിതത്തിലായി കുടിവെള്ളം ഉപയോഗശൂന്യമായതായി നാട്ടുകാർ തലവേദനയും ശ്വാസം മുട്ടും അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടക്കം പതിനാല് പേർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ തുടങ്ങിയ ടാങ്കർ ലോറിയിലെ ഫിനോൾ ചോർച്ച കമ്പനിയുടെയും അധികൃതരുടെയും വീഴ്ച മൂലം അടിയന്തിരമായി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയതാണ് സമീപത്തെ തോട്ടിലൂടെ ഇത് ജലാശയങ്ങളിലേക്ക് കലരാൻ കാരണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണം തോട്ടിൽ മീനുകൾ വ്യാപകമായി ചത്തുപൊന്താൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് അധികാരികൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ തുടങ്ങിയത് മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഫിനോൾ ചോർച്ച പരിഹരിക്കാനാകാത്തതിൽ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം രൂക്ഷമാകുകയും ചെയ്തു അത് മറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നാട്ടുകാർ അത് കണ്ടായിരുന്നു അപ്പം തന്നെ അധികാരികളൊക്കെ വിവരം അറിയിച്ചു പക്ഷെ ആരും തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വന്നില്ല ഇവിടെ ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ ഇതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിനകത്തേക്കെല്ലാം ഈ സംഭവം വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വായുവിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വിഷാംശം കലർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉള്ള സംശയമുണ്ട് ഭാവിയിൽ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനെ അനുബന്ധമായിട്ട് വരുമെന്നുള്ള ആശങ്കയുണ്ട് സ്മെല്ലും കൊണ്ട് വീട്ടിൽ ഇരിക്കാനോ അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങാനോ ഒന്നും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി പിന്നെ കിണർ പതഞ്ഞ് വെള്ളം കയറുക അത് കുടിക്കാൻ പറ്റണില്ല രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ വരെ ഫിനോൾ വ്യാപിച്ചതായാണ് കണ്ടെത്തൽ ഇതിന്റെ ഗന്ധം ശ്വസിച്ച് നിരവധി പേർക്ക് ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടുവെന്ന് മാത്രമല്ല ചിലർക്ക് പൊള്ളലേൽക്കുകയും ചെയ്തു ഫിനോൾ വിഷതുല്യമായ രാസപദാർത്ഥമാണെന്നും ഇത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുമെന്നും വെള്ളാനിക്കര സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ആൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ആൾക്കാർക്ക് ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ട് പോലെ അനുഭവപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കുട്ടികൾ അടുത്ത് വന്നാലും അവർക്കാണ് വലിയവരേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രയാസങ്ങൾ വരാം കാരണം അവിടെ അബ്സോർഷൻ ഒന്നും കൂടി കൂടുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞ് ആൾക്കാർ കുടിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ലൈനിങ്ങിനൊക്കെ ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അതാണ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ പ്രശ്നമുള്ളത് ഫിനോൾ വെള്ളത്തിലും ഭൂമിയിലും കലർന്നാൽ ഇത് നിർവീര്യമാകാൻ രണ്ടാഴ്ചയോളം എടുക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധർ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് മഴക്കാലമായതിനാൽ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് രാസപദാർത്ഥം കലരുമോ എന്ന ആശങ്കയും വർദ്ധിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രദേശത്തെ കിണറുകളിലെയും തോട്ടിലെയും വെള്ളം ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന വാഹന അനൗൺസ്മെന്റും നടത്തിയിരുന്നു തങ്ങളുടെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിനെങ്കിലും അടിയന്തരമായി പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സമീപത്തെ ജലാശയങ്ങളിലെല്ലാം മീനുകൾ വ്യാപകമായി ചത്തുപൊന്തിയതോടെ നാട്ടുകാർ ഇന്ന് ഭീതിയിലും ആശങ്കയിലുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടപടിയെടുക്കണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം ക്യാമറമാൻ ബിജു ആമക്കോടിനോടൊപ്പം ശ്രീകേശ്വലാൻകിര ടി സി വിനോസ്